Всем привет, а панкам ой! С вами любитель потребитель и мой коллега Келемол. Сегодня мы будем э, употреблять точно, а насчет любить скажем вам попозже. Вот такой вариант, э, винный сладкий напиток. Десертный. Десертный, к тому же. Джанет или Джанет? Ну, Джанет, по Джанет. Вот, давай, открывай. Судя по надписи на бутылке, нас ожидает что-то очень сладкое. Да, представляете, там сахара 250 грамм на литр. На литр. Ну, это ну, кубический этот дециметр. Суть в том, что получается четверть в этой бутылке до сахара разведен. Так я понимаю. Ужас, ужас, ужас. Ну, либо что-то похоже. Да. В общем, смотрите, не переключайтесь. Это как бы эксперимент в прямом эфире. Значит, слипнется ли у нас задница? Ну, непонятно, да? Я ставлю в то, что не слипнется, несмотря на то, что 250... А... Я считаю, что слипнется, но не сразу. Ну, все равно, вряд ли мы вам покажем, но о своих ощущениях обязательно расскажем. Это у нас, значит, винодельня Шато Кате де Сен Сан Дани. Мы уже пробовали порту Инфорта. Это вот бутылочка из той самой партии, которая была повреждена, и этикетка, видите, такая тоже смазанная. Но на вине это не должно было никак отразиться. Я сейчас так по бутылочке не пну. Форта было... В большей степени, ну, вообще, в любой степени положительно. Слушайте, пахнет каким-то персиком, если вот так вот из горла. Коллега, наливайте. Я боюсь, я боюсь прикасаться. Какой хороший бульк. Цвет у нас такой темно-желтый. Не знаю, с чем это сравнить. С лагером с каким-то, я не знаю. С пивом, если сравнивать, вот это лагер мы пьем. Типа пенсор, не знаю. Ну вот давайте я зачитаю, что здесь написано. Что там должно быть? Вот они пишут, вино светло янтарного цвета. Вот, теперь я точно знаю, как это называть. светло янтарный цвет, точно. Ароматы мускусных ягод с медовым оттенком, тонами трав альпийских лугов, чайные розы, запомним это слово, и апельсиновые корочки. Легкий цитрон во вкусе. Делать его не повторил. Вот если про аромат говорить, я пока, конечно, у нас может быть не спецбокалы, но как бы... Бокалы какие есть, извините, но вот ничего из вышеперечисленного нет в голове. Ну я вот когда вообще персик мне сначала показал, сейчас уже нет. Ну слушайте, надо... Знаете, мне... Ну, это крепленное вино, чтобы вы понимали. Здесь, значит, было какое-то брожение какого-то периода небольшого, потом туда залили спирт и удерживали в дубовых бочках. Я прочитал на сайте, нет такой информации, и на этикетке нет информации о способе приготовления. Написано, что это десертное вино. Напиток винный. Ну, это напиток. Напиток по наше, да. Предлагаю попробовать. Кстати, смотрите, как по стенкам стекает, как столько сахара, как кадет какой-то. Ваше здоровье. Стоим. Начинает слепаться пупа. Очень сладко, но при этом и не крепко. Очень легкий запах. Ой, вкус, господи. Ну, это реально как... Я не знаю, что это. Это, знаешь, какой-то разбавленный ликер. Это напоминает сироп, который нужно куда-то добавить. Да. Ну, то есть... Точнее, точнее, ребят, это сироп. Немножко разбавленный, потому что это сироп еще погуще. Да. Ну, по сахару он как сироп. Потом, ну, горло чуть-чуть жжет, но жжет не спирт, а именно сахар. А вот я думаю, тогда подойдет это действие сахара, что-то что такое, да. Он вообще не сладкий. Либо что-то вообще, наоборот, на компрессе соленое может быть. Тогда мясо. Но оно вряд ли подойдет. Да? Слушайте, ну вот, честно говоря, я вот уже выпил и больше не хочу. Знаете почему? Не потому, что он плохой, но просто... Как-то странно таким набиваться. То есть сидите и вот это употреблять. Да. То есть это для чего это нужно? То есть вот напишите. Я не, я не понимаю. Я вот не понимаю. Вот это для чего напиток? Когда его пить? В таких ситуациях? Вот, ну, не с мороженым, который сладкое на сладкое. То есть это просто... Был... Я, 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 я бы вот так вылил на мороженое. Но это как сироп использовать, получается. Да. Не понимаю. Вот что теперь делать с этим... То, что у меня в бокале. Наверное, может быть, женщины были. Что-то девушки сказали. Может, им нравится. Но тоже я сомневаюсь, что... Кто такую бутылку сахара выпьет? Но это надо очевидно пить-то не за раз. Что, это же именно к выпечке, к выпечке или нет, или что? Ну, то есть десерт, то есть поел я, а уже вот пришел запах. Пришли в ресторан, и вы такое же не будете заказывать, правильно? 
не знаю. Я вот уже то, что я там прочитал, мне теперь в голове все перемешалось, я вообще не понимаю, что. Да не цель, а цитрон. Я теперь пытаюсь поймать этот цитрон. Если так вдумываться, может быть, что-то и есть. Так, давайте перейдем к другой нашей рубрике традиционной, которая называется «Рояль в кустах». Просто без сравнения, ну, как бы сравнение опять. Сегодня у нас а, выступает, тем не менее. Да, сегодня у нас в качестве рояля выступает вариант от Фонагории. Да. Серия называется «Велвит Сизм». Это вино позднего сбора. Что, что уже радует. Да, когда делает бахар из заизюмленного э, винограда, тоже с повышенным сахаром, тоже десятное вино. Опа, какой красивый пук. Кстати, в задницу пока не слиплись. Ну, честно говоря, да, вот это пивать пока тяжеловато. У нас есть бокальчики для рояля в кустах. Так как здесь заявлен был муска белый. Да в плане винограда, то решили для сравнения взять, э, в этой серии есть несколько вин, ну, я знаю только про четыре, вау, вот их уже больше, здесь мы не перепутали, вот один из них, там два белых, два красных, один из белых, это мускат, вот, слушайте, ну это уже ближе к коньяку, к такому сладенькому, по цвету, ну, цвет красивый, чайный, аромат такой, знаете, более резкий, по-моему, ну, не то, что резкий, он более есть, потому что там, вот вообще он не слабо выражен. Да, ну, ну, может быть, знаешь ты, коллега, почему? Потому что это вот моя вина, конечно. А разная температура подачи. Я вот, к сожалению, поздно вытащил из холодильника этот Джанет, и он сейчас вот на ощупь ощутимо холоднее. А тут это влияет, но не настолько. Ну, зачем не на вас, коллега меня, правда. Да. Ну, цветочный аромат довольно какой-то, как по мне. Либо там что-то такое, ну, не... Мне вот этими кашками не пахнет каким-то цветами. Знаете что, ребята, а вот здесь сахара ровно в два раза меньше. Поэтому за свою попу сейчас гораздо меньше уже переживаю. Так. Предлагаю. Вот это уж по попу? Да. Мое мнение, при том, что мускат из этой серии мне нравился чуть-чуть, ну, наименее других. По сравнению с белым, допустим, рейтингом. Там потому что очень, тоже очень сладость большая, но она э, сбалансирована кислотой. И прям очень прикольно. Здесь тоже Чуть более кислинка явно выражена, на мой взгляд. Но здесь кислинка чувствуется, но здесь сахар в два раза меньше. Поэтому тут, может быть, сахар, конечно, в этом жанете перебивает. И вообще, если бы там была какая-то кислота. Ну, это просто как сироп. Ну, то мне по, по да, вкусу. Ну, немножко разбавленный, конечно. Ну, сироп. Сироп согласен. Все сироп. Я не так давно покупал какой-то сироп. Это, как это? Тамбурин называется. Mm, тамбурин. Бурин, да, я не скажу, не сегмент, а это. Не знаю, но вот после, после Джанета я что хочу сказать. Вот это мне вообще кажется кислым. Вот если сразу выпить Джанета, потом это, то в первую очередь чувствуешь, что насколько кислый кислый да, кислый Здесь как будто сироп, а тут как будто вино, но сладкое. Так, а если наоборот, то я сначала вот это. Ну да, после этого сразу совсем другой вкус. Он кажется, ну, не кажется, здесь что-то типа можно все-таки понять, как его попить. Это вино, да, получается сладкое, да, столовое, десертное вино. То есть понятно, действительно, как его пить. А вот что делает Джанет? Кстати, я теперь не удивляюсь, почему не выпускают в бутылочках 375, потому что 0,75, наверное, сидит за раз точно не возьму удар. На двоих, там, на троих. Я не знаю, мне кажется, это знаешь для чего? Вот стихотворение такое было Александра Сергеевича Пушкина. Три девицы под окном. Приали поздно вечерком. И ставил у них бутылочка Джанет, вот, мне кажется, на трех девиц еще как-то можно поделить. На трех мужиков понятно, что нет, ну кто купит из трех мужиков вот такой. Ну, чисто женский вариант, мне кажется, и вот для какой-то небольшой компании минимум трех девушек, потому что для тебя кажется, даже для двоих, да, мы тут на девушки любительницы какого-нибудь скромного виски поспорить с тобой по поводу. Я, я, я по поводу дик девушек из сказки Александра Сергеевича Пушкина, которые в платочках сидят и что-то там шьют, и им говорят, хочешь, пей. Сла Они говорят, о, сладенькая. И пьют, и улыбаются. И чокаются еще с друг с другом. Короче, вот, ну я не знаю. Вот э, десерт, супер, супер десертный напиток, причем он не очень не крепкий, понимаете, он всего-то 13 градусов. И, то есть даже не ликер. Такой сладкий и даже не ликер. Ну, вот после форте 
портвейна, я могу сказать, что мне прям понравилось то вино. И как бы, если была бы доступность, что можно было бы купить, и чуть более доступная цена, я бы, в принципе, даже бы приобрел. Это я просто не в том плане, что... 2000 рублей, ребята, вот о чем какой коллега, 2000 рублей. Я не очень понял стилистику этой накидки, то есть что с этим делать. Потому что вот это для меня тоже достаточно сладко, но это, по крайней мере, похоже на какое-то вино, это интересно. А здесь, как по мне, просто сироп. Но это опять-таки... Ну, сироп, да, это... сироп с градусом, с градусами. Ну, кстати, я особо я не, не чувствовал пока. Пока. Может быть, потому что мы с коллегой до этого приняли по рюмашке книгу. Ну, реально, мускат — это вино, а Джанет — это реально винный, сладкий, очень супер сладкий напиток. Да он невинный какой-то даже. Невинный напиток. Ну да. Даже вот после Джанет можно и мускат пить. И он хотя бы сладкий, хотя он, в принципе, очень сладкий. Вот все это линейки, да, все это линейки, он самый сладкий напиток. Ну, надо финализировать, что да. тогда вы, выводы, наверное, сначала тогда, ну, я потом ты или как. Ну, ты финальный, да, 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 от, 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 от коллеги ждем. Ну, я, в принципе, свой вывод уже сказал, так как мы этот район в кустах не обсуждаем, а, а виновники торжества, я не очень понял стилистику данного напитка, я даже убью бабка, да, чтобы он не смещал. И так как эта стилистика не в меня, то я не могу сказать, что это хорошее или плохое, это просто совершенно не мое. При том, что я там периодически люблю какие-то Сладкие вина, ну, десертные, что-то типа там портвейна, келесов, либо вот этих вот лейт Харвас, но это ту матч. И при том, что там за этим сахаром больше ничего и не уловил. Вот. Сори. Как вы мои. Да. Мне вообще сказать нечего, честно. Я бы лучше бы про мозг этот в Нагуле поговорил. Вот. Но здесь, да, я не... Я изначально, когда эта бутылка пришла, я еще... У меня были сомнения в том, что вообще, что говорить, как пробовать, вообще, чтобы это было как-то кому-то интересно. Там, рекомендовать, не рекомендовать. То есть, получается, я даже не могу сказать, кому это мы порекомендуем. Но ситуацию, когда я был бы уместно, не очень понятно. То есть, спортвейн, там в этом плане было понятно, что, ну, там, контингент, то есть, есть люди, которые целые, там, прослойка, да, которые любят ну, такие напитки. А в есть за что зацепиться, и в плане аромата, и в плане вкуса, там, есть да, какое-то движение. Я вот перед записью даже читал, даже такие тупейшие в гугле вопросы забивал специально. Кто пьет сладкие вины напитки? Еще что-то. Ни, ни, ни с какой-то статьи, там, блогов, чего не нашел, ни отзывов. Но вот вкус уже становится чуть-чуть более цветочный, когда вот мы не сравним чем-то другим. Но, тем не менее, вот человек... То есть там, ну, это нюанс какой-то такой. И, и при этом, ребята, мы понимаем, что это дорогой напиток. То есть это люди делали серьезные, да, на серьезные винодельни. То есть это не какое-то пойло, там, за 200 рублей, там, знаете, плодово-ягодное вино, да. Тоже с кучей сахара непонятно, что сделал. То есть люди здесь заморочились, то есть виноград собрали, там сделали, выдержали дубовые бочки, то есть вся технология, бутылочка модная, 2000 рублей в магазине, и мы, ну, я не понимаю, что это, для чего это, для каких случаев. Это очень маленькими клоточками, даже, в принципе, приходит. Ну, видите, привод, привод пошел. Да, это, это вот как именно десерт, то есть прямо супер маленький. То есть десерт это что, после ужина? Говорит, вот пришел ты в ресторан, тебя вот пригласили дома. Дома ты будешь такой пить? Если, ну, нет, ну, хорошо, условный ты. Условный человек, который хочет выпить на десерт что-то. То есть когда? То есть после плотного ужина? Ну, это вот, ну, когда ты хочешь что-то там сладкое, только там, допустим, не хочешь. Ну, у нас человек, когда хочет сладкое, он берет, да, булку с вареньем, какую-нибудь булочку там, я не знаю, мороженое, еще что-то. Может быть, какой-то штурель с мороженым как раз. И вот этим вот так по чуть-чуть. Ну, то есть комбинация. То есть ну, нужно какой-то повод, случай и комбинация. И вот как бы астрономическая. Вся доза на вечер, это вот примерно вот это вот. Ну, то есть дальше это тяжело. Ну, то есть где-то грамм 50 максимум. Ой, там 30. Ну, 30, это получается десятая часть этой бутылки. Ну, да, наверное, так. Ну, то есть вот так вот чуть-чуть. Понятно, скажи, да. да, то есть получается напиток, ничего химического здесь нет, все нормально, все хорошо, но кому порекомендовать, мы не знаем. Я не понимаю. То есть, ну, вот, для чего это? Наверное, все-таки, ну... Это для каких-то супер знатоков, я не, я не понимаю. Ну и глубины все ты тут какой ну, даже не обнаружен, в самом деле, же форму. Ну, он, он очень сладкий, я вообще ничего не понимаю, да, вот в этом. Вот тут я пытался поймать, там написали, что цитрон там будет. Не знаю, я, я никакого цитрона, там чайную розу какую-то. Это это мой, мой, да. Попробуй маленький-маленький лоток сделать. Вот он тогда приятно получается. Не такой, не, не, не такой сладкий, потому что сахар не так обжигает. Да, и, он не так... и разбавляется со слюной. Да. Вот все, тогда вкус чуть-чуть поинтереснее. 
Может быть, нужно... Может быть, знаете что? Вообще неправильных бокалов вот отопил. Может, из каких-то вот таких вот надо, маленьких. Чтобы там с микродозами по 10 миллилитров. Ну, в общем-то, знаете, что есть такой напиток. 375 миллилитров бутылка, 2000 рублей. И очень-очень сладкий мускат. Если это вообще мускат. Ну, вообще мускат, да. Ну, мы даже не сразу поняли, что это вино. Ну, а на этом все. Как говорится, счастья, здоровья, мерного неба над головой. Но о панкам, конечно же, хорит.